بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمانة تبيض عشق مندلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته once again to all our viewers that are watching us not only on TV but also on our social media platforms آج کے ٹاپک ہمرا ان شاء اللہ کتھا بولبو دی لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آف کورس یو آر آل ویلکم آن اسلام ایسینشیل دوز یو جسٹ جوائنڈ آس تھرو اینڈ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ منتھ ایز وی نو ربیع الاول منتھ کن ٹو ڈھکے پڑے تھے ایون وی ہیو ٹو اولویز وین ایور ای کمس ٹو ربیع الاول منتھ وی ڈسکس دس ٹاپک دی لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹوڈے ہمرا کن ٹو ان شاء اللہ We will discuss about this particular subject and of course whenever this month comes we have a challenging question, a common question, a common misconception We will always make sure that from Islam Essentials we will be clearing those misconceptions according to the Quran and Sunnah And of course if you have any questions, we will definitely ask questions Obviously we are also live as I have mentioned earlier, don't forget to like, share, comment and subscribe to all our social media platforms But if you would like to leave us questions on Facebook page please do feel free so i'm your host kamar al-islam i'm amar shangi atsan atske otiti hishabe apna de priyomok fadirat al-sheikh khidr hussain assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh prathome apna ke dhanwa janat chhe amadir ke shomoy deya jenna abang abar apna shathe anushthan kutchi barak allah fi um life of prophet muhammad sallallahu alayhi wa sallam amra shab shumay rabi ul awal maash eshe thakli kinti amra kotha boli thakki na amar prashno otse before we move on to the specific questions the common questions as an imam apni shob shomoy kintu ei mash ashlei apni pan amra jani kichu amra touch korbo definitely but before that life of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam to amra ajke topic diyechi tar age amra jani sacred month je chatti sacred month ache na hole ekhon apnar kache prashno thakbe rabiul awwal month ki er moddhe pore kina ar jodi pore na tale keno pore na بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شمانة وباي بوم بهنرة جرا أبنا در بريونشتان إسلام شين سيلز جوين كورسين شباي كي ويلكم جنات سياس كي ستوديو تيكي أشا كوري أبنا در شباي بالو أسن الله أبنا در شباي كي بالو راخون شست راخون إبان نرابو در راخون الله جل وعلا تيني تار بشاش كورونا تيكي أما در كي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوشاري شاب منتو كورسين আমরা শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ কামরুল ভাই যে প্রশ্ন আপনি করেছেন আল্লাহ জাল্লু আলা সুরাত থৌবায় বলেছেন ইন্না আইদাত শহুরি আইন্দা আল্লাহ ইসনা আশার শাহরান যে আল্লাহ জাল্লু আলার কাছে মাসের সংখ্যাটা হচ্ছে বারোটি এর মধ্যে চারটি হচ্ছে শাহরুল্লাহিল মুহাররম আপনি যেটা বললেন শাহরুল্লাহিল হারাম যেটা চারটি সেক্রেট মাস এর মধ্যে হচ্ছে যে আপনার দিল কাদা দিল হাজ্জা আর দুটি মাস আল্লাহ জাল্লু আলা যেটাকে সেক্রেট করেছেন আল্লাহ সুবাহানু তালা আসলে মুহাররমকে সেই মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই এবং এটা আল্লাহ জাল্লু আলাই ভালো জানেন কেন তিনি করেন নাই আল্লাহ আলম না বাট এখন রবিউল আউয়াল মাস কি আমি যেটা প্রশ্ন ছিল এই যে ওয়ান অফ দি সেক্রেট মান না ওয়ান অফ দি সেক্রেট ওকে এখানে আমার প্রশ্নটা ছিল ওকে সেক্রেট মান না তাহলে রবিউল মাস আউয়াল মাস আসলে আমরা যখন কমন প্রশ্ন পাই জাস্ট কমন প্রশ্ন যাওয়ার আগে যারা আমরা ইসলামের ব্যাপারে হয়তো ফর এক্সাম্পল লেভেল আমরা একটু ডিফারেন্সিয়েট করে ফেলি যারা একদম লেই পিপো যারা একদম জেনারেল পাবলিক যাদের হয়তো ইসলামের তেমন ধারণা নেই লাইফ অফ প্রফেট মাহমদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সিটা সম্পর্কে জানি স্টার্টিং কোথা থেকে করবে ওয়ে শুড দি স্টার্ট নট দি পিপল হু আর ফর এক্সাম্পল প্র্যাকটিসিং মুসলিমস ও হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং যাদের একদম মিনিমাম আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে এতটুকুই জানি যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইজ 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 দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল মেসেঞ্জার তারা এখন যদি রসুল্লা সাল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে যদি তার জীবনী পড়তে চায় তার সম্পর্কে যদি বেসিক আইডিয়া নিতে চায় তাহলে কোথা থেকে তারা শুরু করবে দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের যদি আমরা জীবনী পড়তে যাই এবং বর্ণনা করতে যাই সেটা পড়তে এবং বর্ণনা করতে গিয়ে শেষ করতে পারব না তবে আমি যেটা বলব দেখেন ভালো একটি গ্রন্থ নিতে পারেন আপনি অনেকগুলো গ্রন্থ আছে বাজারে এর মধ্যে ভালো একটি নিতে পারেন প্রসিদ্ধ যেটা এবং বিশুদ্ধ যেটা সেটা দিয়ে আপনি পড়তে পারেন প্রথম থেকে আপনি শুরু করবেন আপনি জানেন আল্লাহ রসুল ইসলামের যে জীবনীগুলো রয়েছে সেগুলো তার কৈশোর শৈশব থেকেই শুরু হয়ে থাকে এবং আল্লাহ রসুল ইসলামকে জানতে হলে চিনতে হলে তার মিশন তার ভিশন সবগুলো জানতে হলে আসলে তার বাল্যকাল থেকেই তো আপনি জানবেন যে কীভাবে তিনি বড় হলেন তার যৌবনকাল কীভাবে ছিল 
তিনি যখন নবুয়ত রিসালত পেলেন তার অবস্থাটা কি ছিল এই ধারাবাহিক ভাবে আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীটা কি পড়বেন তখন আপনি আরো ভালোভাবে তাকে জানতে পারবেন যদি আপনি শুধু বদরের যুদ্ধের ঘটনা পড়েন উহুদের যুদ্ধের ঘটনা পড়েন তাহলে আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আসলে চিনতে পারবেন না না এখানে আরেকটি প্রশ্ন আছে আপনি যখন একা একা পড়বেন অনেক shall we say safely হয়তো সবকিছু কমপ্রিহেন্ড করতে পারবো না অনেক সময় কিছু কিছু डाउटও কিন্তু চলে আসতে পারে স্পেশালি আমরা যখন মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্স সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্স এবং অনেক ধরনের ভুল তথ্য আছে আপনার অ্যাডভাইস কি থাকবে প্রথমে যেটা বললাম যে দেখেন আপনি একটা বিশুদ্ধ গ্রন্থ নেন যেমন আর রাহিক আল মাকতুম এই কিতাবটা যদি আপনি নেন সেটা আসলে অনেক উলামায়ে کرام এই এই কিতাবটাকে अप्रুভাল দিয়েছেন এবং এই কিতাবেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী যেটা বর্ণনা করা হয়েছে সবচেয়ে অধিক বিশুদ্ধ আপনি সেটাই পড়বেন আপনি সেটা থেকেই আপনি লেসন নিতে পারেন এক্সেলেন্ট আমরা জানি আমাদের রাসূলের নাম নবীর নাম হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু অনেক মানুষ যখন রিসার্চ করে তখন দেখা যায় কিন্তু নাম কি আসলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না আরো ওনার পুরো নামও আছে তাও ইফ ইউ हैव टू টেল আস যারা হয়তো নাম জানেন না ওনার কি আর কোনো নাম আছে বা আমাদের যেখানে বলছি আমাদের নাম আছে ফার্স্ট নেম আছে ফোন নেম আছে মিডল নেম আছে বা সারনেম আছে রাসূলুল্লাহর পুরো নাম ঠিক কি তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাকে এই নাম দিয়েছেন মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের অর্থ হচ্ছে অধিক প্রশংসিত এবং এই নামটা কুরআন মজিদে চারবার আসছে চারটি ভিন্ন স্থানে এবং আহমদ যে যার অর্থ হচ্ছে প্রশংসা প্রশংসিত সেই নাম ও কুরআন মজিদে আসছে অর্থাৎ পাঁচবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কুরআন মজিদে আসছে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপনামও রয়েছে তার কুনিয়ো রয়েছে লকবও ছিল এগুলা নিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়িম বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তবে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা নিজে নাম দিয়েছেন মুহাম্মদ that said we know that yes, okay excellent acha ekhon bishoye ashte hoy amake rabiul mash rabiul awwal mash ashle kintu amra dekhi siratun nabi conference bolen ba events bolen ba joto dhoroner apnar mani dialogue symposium ba discussion hoy thake egulo ki shudhu rabiul awwal mash kendrik kore amra korte hobe na amra 12 mash er moddhe jekono din chaile korte pari rabiul mash e howa ta shabhabik কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম দুনিয়াতে আসলেন রবিউল আউ্ল মাসে এবং এই বিষয়টাকে সামনে রেখেই সিরাত কনফারেন্স আপনি বলেন আর অন্য প্রোগ্রাম যেগুলো হয়ে থাকে সেগুলো হয়ে থাকে তবে সেগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে নিলে হবে না আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনী নিয়ে প্রত্যেক দিন আলোচনা করা যাবে প্রত্যেক মাসে আলোচনা করা যাবে কারণ যাকে আমরা অনুসরণ করব অনুকরণ করব যাকে আমরা উত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে মেনে নেব তার জীবনী তো একদিন পড়লে হবে না দুই দিন পড়লে হবে না জীবনের প্রত্যেকটি স্থানে সময়ে তার জীবন থেকে অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে লেসন নিতে হবে গাইড নিতে হবে এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আপনি একদিন বলে শেষ করে পারতে করতে পারবেন না আসলে মাসের পর মাস যদি আমরা তার জীবনে নিয়ে আলোচনা করি তাহলে শেষ করতে পারব না না অবভিয়াসলি আমাদের একটা লাইভ ইন্টারঅ্যাকটিভ প্রোগ্রাম সবকিছু আলোচনাও করা যাবে আর আপনি নিজেই অলরেডি বলে ফেলেছেন নাও এখানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে লেটস ডিসকাস সামথিং along the lines of contemporary amra boli je we love our prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam no doubt about that kintu dekha jay amader jhon action ashe amader jhon a'mal ashe oitar sathe kintu amra kintu link khuje pai na karon ekdike amra bolchi allah rasul ke amra bhalobashi bhalobashi abar onno dikhi uni ja nished korechen jake je jinish theke bolechen amader ki dure thakar jonno amra oi shobi করছি তাহলে কি আসলে কি আমরা ভালোবাসছি এখন দেখেন ভালোবাসার নমুনাটা কি কিভাবে হবে সেটা আল্লাহ কোরআন মজিদেই বলে দিয়েছেন সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ জাল্লু আলা বললেন কুল ইন কুন তুম তুহিব্বু নাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুম আল্লাহ যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় যারা আল্লাহকে পেতে চায় আল্লাহ জাল্লু আলা তাদেরকে আদেশ দিলেন যে আল্লাহর হাবিবকে ইত্তেবা করতে হবে তাকে অনুসরণ করতে হবে কোথায় কাজে ওটা বসায় লেনদেনে জীবনের প্রত্যেকটা স্থানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে হবে তাকে অনুকরণ করতে হবে যদি আপনি আপনার কথায় অনুসরণ করেন কাজে করেন না তাহলে সেটাকে অনুসরণ বলা হয় না আপনার কথায় কাজে উভয় দিকে জীবনের উভয় স্থানে আল্লাহ রসুল সাল্লামকে অনুসরণ করতে হবে যেভাবে সবাই ক্রাম করেছেন যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন তাদের জীবনে প্রয়োগ করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজে যেটা করেছেন তাদের জীবনে সাহাবাহ ক্রাম বাস্তবায়ন করেছেন এবং জীবনের প্রত্যেকটা স্থানেই সেটা তারা করে আমাদেরকে উদাহরণ দিয়েছেন অতএব যদি আমি বলি যে আমি আল্লাহ রসুল সাল্লামকে খুব বেশি ভালোবাসি ভীষণ ভালোবাসি আর এই ভালোবাসাটা শুধু আমার কাজে কর্মে যদি প্রকাশ না পায় তাহলে তো সেটা ভালোবাসার নমুনা নয় ভালোবাসাটার প্রকাশ প
অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেন্সিয়াল অনুষ্ঠান সরাসরি চ্যানেল এসের পর্দায় স্কাই সেভেন 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 আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে এটা হচ্ছে আপনাদেরই অনুষ্ঠান অ্যান্ড স্পেশালি রবিউল আউ্বাল মাস নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো মিসকনসেপশন থাকে যেটা আপনারা চাচ্ছেন ক্লিয়ার করে নিতে বা আপনার হয়তো একটি প্রশ্ন মনে এসেছে এবং হয়তো আপনার একটি প্রশ্নের কারণে মেজরিটি অফ দ্য আর ভিউয়ার্স ক্যান বেনিফিট ফ্রম এ দেন ওয়াই নট পিক আপ দি ফোন ও টু ওয়াইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান স্ক্রিনে নিচে দেখতেই পাচ্ছেন পাশাপাশি যদি কোনো ফিডব্যাক থাকে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক ক্রিটিসিজম কোনো কিছু যদি থেকে থাকে দেন প্লিজ ওয়াই নট টেক অ্যান অপরচুনিটি টু ইমেল আস আই এইচ সি এইচ এস ইউ কে ডট সিভি ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের কল নিব এবং অফকোর্স আর ভিউয়ার্স আর দি ইম্পর্টেন্ট ভিউয়ার্স দে টেক দ্য প্রেসিডেন্সি এবং আপনাদের প্রশ্ন নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনশাআল্লাহ সেহ উত্তর দেবেন এবং নট নেসেসারিলি ইউ হ্যাভ টু স্টিক টু ইউর টপিক বাট উই উড এক্সপেক্ট আপনারা যদি টপিক রিলেটেড প্রশ্ন করেন দেন ইউ উইল বেনিফিট আ ওয়াইডার অডিয়েন্স না শেখ এখন চলে যাই বেসিক্সে রবি আল আউ্বাল মাসে এই যে রবি আল আউ্বাল নাম এর মিনিংটা কি আসলে আপনার এগুলার মিনিং নিয়ে উলামায় কারামের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে ইমাম সাখাউই ইমাম সাখাউই একজন আলিম ছিলেন তিনি তার কিতাব আল মাশহুর ফি আসমা ইল আইয়ামি ওয়া শহুর এই কিতাবে এই রবি আল আউ্বাল শহ মুহাররাম সবগুলার মিনিং নিয়ে আসছেন এবং নানা ধরনের মত নিয়ে আসছেন যদি একটা বলি আসলে সেটা ইয়ে হবে না ঠিক হবে না যে রবিউল আউ্বালের অর্থ হচ্ছে যদি আমাদেরকে কোন অমুসলিম প্রশ্ন করে যে রবিউল আউ্বাল মাসটি মুসলমানের জন্য ইম্পর্টেন্ট কেন হাউ উড ইউ রিসপন্ড দেখেন প্রত্যেকটা মাস মুসলমানের জন্য বরখতময় যাকে মনোনীত করলেন যিনি সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবেন তাকে মনোনীত করলেন অবশ্যই সেটা আমাদের জন্য খুবই সেক্রেট এবং তার সিগনিফিকেন্স আমাদের জন্য বিশাল এবং প্রসিদ্ধ আপনার পৌয়েট যিনি সে শাহির ছিলেন মুতানাব্বি তিনি বললেন উলিদ আল হুদা ফাল খা ইনা তু দিয়া যে আল্লাহ জাল্লু আলা এই রবিউল আউ্বাল মাসে তার হাবিবকে দুনিয়ায় তিনি আসলেন ফাল খা ইনা তু দিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে তার এই আসার কারণে মুনাওয়ার করলেন আল্লাহ জাল্লু আলি হাদা দেখেন আমরা এই এই মাসটাকে আমরা সেলিব্রেট এবং সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্সটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি বুঝ ইস ট্রু আপনি একটি তথ্য ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিয়েছেন বাট উনি মারাও তো গিয়েছেন এই মাসে স্যার রাইট জি এটা এটা এবং এই বিষয়ে আসলে কোনো দ্বিমত নেই বরং সব উলামায় একরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে তিনি রবিউল আউ্বাল মাসে মারা গেছেন তো সাধারণ মানুষের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে যে মাসে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন আবার মারাও গেছেন তাই এখানে সেলিব্রেট কীভাবে করছি আমরা কারণ মারা গেলে তো অবভিয়াসলি ইটস আ ম্যাটার অফ পেইন ইসেন্ট না আসলে সেলিব্রেশনের অর্থ নয় যে আমরা সবাই বসে একটা কেক কাটবো এবং এমন কিছু কাজ করব যেটা সাধারণত আমরা সেলিব্রেশনে দেখে থাকি না সেলিব্রেশন মুসলমানের সেলিব্রেশনটা হবে যে আমি তার জীবন থেকে শিক্ষা নেব আল্লাহ রসুল সাল্লামকে সেই দিনে স্মরণ করব বেশি বেশি দূরস্বরই পড়ব এটা তো আমাদের সেলিব্রেশন বেশি বেশি দূরস্বরে এই মাসেই পড়তে হবে বা অবভিয়াসলি কন্টিনিউয়াস পড়তে হবে এখন আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে রবিউল আউ্বাল মাসে কোনো ধরনের সিগনিফিকেন্ট কোনো ব্লেসিংস বা কোনো সিগনিফিকেন্ট কোনো কিছু আছে কিনা ফর এক্সাম্পল আমরা জানি জেলহাজ্জা মাসের সম্পর্কে আমাদের জানা আছে রামাদান মাস সম্পর্কে আমাদের জানা আছে রবিউল আউ্বাল মাস ইটস সেলফ ইস দেয়ার এনি পার্টিকুলার সিগনিফিকেন্স লাইক দ্য দি আদার স্পেশাল মান্থস না রবিউল আউ্বাল মাসের সবচেয়ে বড় সিগনিফিকেন্স এটাই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুনিয়াতে আসছেন এবং সেটাই হচ্ছে মেইন আকর্ষণ রবিউল আউ্বাল মাসের এরপরে নানা ধরনের ওয়াকেয়াগুটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সেগুলা আসলে কোনো বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিদায় সেগুলাকেই অ্যাভয়েড করেই ভালো আল্লাহ এক্সেলেন্ট উনি যখন হিজরা করেছেন এটা কি রবিউল আউ্বাল মাসে হিজরা করেছেন আসলে সেই মক্কা টু মদিনা হ্যাঁ এই মাসে মাস নিয়ে আল্লাহ আলম সেটা দেখে বলতে ওকে দেখে বলতে হবে এক্সেলেন্ট এখানে এখন এইটাই হচ্ছে প্রিয় দর্শক একটি বিষয় যে আমাদের যখন গেস্টরা যখন বলেন যে ইফ দে ডোন্ট নো এনিথিং দে উইল লুক ইট আপ অ্যান্ড দ্যাটস দি বিউটি দ্যাট উইন উই ডোন্ট নো সামথিং উই হ্যাভ টু অলওয়েজ মেক শিওর যে আমরা বলবো যে আমরা জানি না বলতে কোনো অসুবিধা নেই এবং এটা হচ্ছে নট অনলি রেস্ট্রিক্টেড টু টিভি প্রোগ্রামস ও প্রাইভেট লাইফ 
public, professional, private, pottik jiboni kintu jokhon ei amader kache kono proshno kora hoy. We should always remember. Jodi amra jani na ba shotik totto jodi na jana thake, then the best example we have just heard, and of course from our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we know that we shouldn't speak about something we have no knowledge about. The Rabiul Awal mashram porke jodi kono misconception theke thake ba keu jodi misconception practice kore thake, amader kaj hotse je amra jodi shotik source ji jodi praman korte pari ba guide korte pari, great. But unnecessary kono engagement te jawa jai. কিনা শেখার কাছে আমরা জেনে নেই শেখ আপনার কাছে আমি আসবাই প্রশ্ন নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনি একটু চিন্তা করেন যে যদি সাধারণ মানুষকে প্রশ্ন করা হয় রবি আউয়াল মাসের কোনো মিসকনসেপশন নিয়ে তার কি উচিত করা বা তার আগে আমরা যাচ্ছি আমাদের কলার কাছে দেখি কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অসংখ্য ধন্যবাদ কল করার জন্য প্রশ্ন করুন জি আমার প্রশ্ন হলো হুজুরের কাছে জি मक्का उत्तर মহতরম মক্কা শরীফ এবং মদিনা শরীফ দেখো এই রকম ব্যবস্থা রাখা আছে যে পুরুষের যে হানো নামাজ পড়া আসলে অধিক মানুষ একত্রিত হওয়ার কারণেই আপনার এই ব্যবস্থা এই ব্যবস্থা করা হয়েছে তো এখন পুরুষের লাইনও সাধারণত মহিলা হল কারণ না আপনার হেরম শরীফও আপনি দেখবার যে পুলিশে সাধারণত মহিলা হল দেখো যে পিছনে যাওয়ার লাগে তারপরেও অধিক মানুষ থাকার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে মহিলা হল আপনার পুরুষক লগে এক সফ নাও একটু পিছনে এখন একত্রিত হয়ে গেছেন এক জমাতো তো এটা আপনি যেখান খুইলা যে মক্কা শরীফ হল লাগি খাস জেনারেলি অন্য মসজিদ ওই রকম পড়লে নমাজ নমাজর ক্ষতি হইব এবং উলামা একরামে এই বিষয়ে অনেকগুলা আপনার মত দিছেন যে নমাজ ওইব কি না অনেক উলামা একরামর মত হইল যে নমাজ জমাত ওইতো নাই যদি পুরুষ এবং মহিলা আপনার এক সফ দাঁড়াইয়ে নমাজ ফরন আপনার গরু হইতে পারে মসজিদ হইতে পারে তবে মহিলারা মসজিদ আইয়ের নমাজ পড়তে পারেন যদি মসজিদ ও মহিলা অখলর ব্যবস্থা থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লামে খুইলা থামনাও ইমা আল্লাহ ইমা সাজিদ আল্লাহ যে তোমরা মহিলা অখলরে বাধা দিও না যদি মহিলারা মসজিদ আইত চায় ব্যবস্থা থাকে তাহলে তারা আইতো পারে এবং বুহারি শরীফর মশহুর একটা বর্ণনা ওই লোকিয়া যে খানা খান নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লিম ফজর ফাইয়াশাদু মাহু নিসা উম্মিন আল মুমিন আউকা মাকাল আলী সাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফজর নমাজ পড়তা মহিলা হল আইতা তবে একশো ফখার হইতা না মহিলা হল ফিসনও দাঁড়াইতে আমরা জানতাম কিলা জানলাম কিলা এই কথাটা যে অন্য হাদিসও আইসি খৈরু খৈরু সুফুফি রিজালি আউ্লুহা যে পুরুষ অখলর সবচেয়ে উত্তম সফ হইল গিয়া প্রথমটা এবং মহিলার সবচেয়ে উত্তম সফ হইল গিয়ে ফিসনরটা এই হাদিসগুলো সব সামনে রাখিয়া বোঝা যায় যে মহিলা অখল নমাজ পড়তে পারবো মসজিদও কোনো বাধা নাই যদি ব্যবস্থা থাকে তারপরেও মহিলারা গরো নমাজ পড়াটা উত্তম এবং সমান সব পাই বা কোনো বাধা নাই আল্লাহ আলম এক্সেলেন্ট এখানে আমার সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশন আছে যে আপনি যে বলেছেন এটা হচ্ছে এক্সেপশনাল হারাম শরীফ একটা এক্সেপশনাল যেহেতু এটা এক্সেপশনাল আমরাও জানি যে পৃথিবীতে এক্সেপশনাল রুল কখনো কিন্তু জেনারেল হয় না তাহলে আমাদের এখানে দুনিয়ার রুলের মধ্যে আমার মানতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আমাদের একটু মাঝে মাঝে মানতে অসুবিধা হতে পারে কারণ ওইখানে এই রুলটা আছে তাই এখানে আমাদের সাধারণ মসজিদে কেন ওই রুলটা নাই তারপরে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস আমাদেরকে ক্লারিফাইও করতে হবে হারাম শরীফে নামাজ পড়া আর হারাম শরীফের বাইরে নামাজ পড়ার কে যে সব আছে এটাও কিন্তু সমান না এবং এখানে এক জায়গায় আল্লাহর হুকুম আছে আরেক জায়গায় আল্লাহর হুকুম যেভাবে আছে ওইভাবে আমাদেরকে পালন করতে হবে ইজ দ্যাট রাইট ওকে আর একটা জিনিস হচ্ছে পারপেস বিল মসজিদে কিন্তু ফেসিলিটি থাকতেই পারে আমরা যেটা বড় বড় মসজিদ যেগুলো আছে পারপেস বিল মসজিদ এখানে কিন্তু মেয়েদের জায়গা আছে এবং মেয়েরা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ মহিলারা ফেসিলিটি নিচ্ছেন অনেক মসজিদ হয়তো এটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কেন প্রত্যেকটা মসজিদে মেয়েদের বা মহিলাদের জায়গা নাই কেন তো এটাকে আপনি কিভাবে রিফিট করবেন দেখেন বিষয়টা এই রকম যে পুরুষের জন্য মসজিদের নামাজ পড়াটা বাধ্যতামূলক এবং মহিলাদের জন্য সেটা বাধ্যতামূলক নয় 
মহিলারা ঘরে বসে নামাজ পড়তে পারেন এবং মসজিদে না এসে তিনি ঘরে তো সওয়াব পাবেন তিনি যদি আসতে চান আল্লাহ জাল্লা ওয়ালা তাকে অনুমতি দিয়েছেন তিনি ঘরে পড়তে পারেন এবং ঘরে পড়াটাই ভালো যে হাদিসে যেটা আসছে তারপরেও অন্য হাদিস বলছে যে তিনি যদি আসতে চান তাকে বাধা দেওয়া যাবে না তারপরে দেখেন মসজিদে যদি ফেসিলিটি থাকে এবং পৃথক জায়গা থাকে ঠিক আছে যে এখানে কোনো ফিতনা না হওয়ার আশঙ্কা নেই তখন আপনি মহিলাদেরকে মানে ফেসিলিটি দিতে পারেন কোনো বাধা নেই এখানে একটি অ্যাড আমি করতে চাচ্ছি হারাম শরীফে যখন আমরা দেখি কে ওইখানে কিন্তু পুরুষ এবং মহিলারা কিন্তু লিবাস বা কাপড় এবং যে সতরের বিষয় আছে সব কিন্তু ঠিক আছে কিন্তু হয়তো অন্য অন্য মসজিদে বা হারাম শরীফের বাইরে বা আমাদের ফরেন কান্ট্রিজে হয়তো একটু আমরা লক্ষ্য করি দেজ ডিফারেন্স ইন টার্মস অফ ক্লোদিং সো এই জন্য কি কোনো ধরনের ওপিনিয়ন আছে কিনা যে দে আর মো এনকারেজ টু প্রে অ্যাট হোম উমেন্স না এটা হতে পারে যেমন দেখেন এই দেশে অনেক মসজিদগুলো আছে যে মসজিদগুলোতে আপনি দেখবেন যে উইমেনদের ফেসিলিটি আছে যদি তিনি পর্দা ভালোভাবে না করে আসেন দেখেন পর্দাটা বাধ্যতামূলক ঠিক আছে ওনাকে মসজিদে আসাটা বাধ্যতামূলক না এখন তিনি পর্দা মেনটেন করলেন না আর মসজিদ নমাজ পরে ভরার জন্য আসলেন সেটা তো হতে পারে না আপনি আসবেন মসজিদে আপনাকে যদি আসেন আপনি তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন মহিলার জন্য আপনি পর্দাকে ভালোভাবে মেনটেন করে আপনি আসবেন মসজিদে অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি নেক্সট কলার কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি थैंक यू প্রশ্ন করার জন্য যে একটা প্রশ্ন করেন জাযাকাল্লাহ খাইরান ফর হ্যাভিং মি আমার শেখ শেখ কে জিজ্ঞাসা করতে কি অনেক দিন দুই সপ্তাহ হয়েছে তিন সপ্তাহ পরে দেখি শেখ কে শেখ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ জি ভাই আমাদের সময় কিন্তু একদম সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করে ফেলুন স্যার আমার কোশ্চেনটা ছিল আর কি মনে করেন একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল যে অনেক সময় আমরা মসজিদে মনে করেন ফ্রেন্ড বন্ধু একসাথে নামাজ পড়লে যেমন আমিরা ফেদান করি আমার এক বন্ধু আছে সে রা ফেদান করে না তো অনেক সময় সে এটা দা একটু মানে সুইট কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে যায় আমরা একটু মানে বিতর্কে জড়িয়ে যাই তো আমি এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছিলাম আর কি স্যার কে যে তোমার ফ্রেন্ড বন্ধুকে মানে সঠিক ভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য যে আমরা আমাদের আমি আসবো আর একদিন আর সেই পয়সাটা নিব কিন্তু আজ পাঁচ বছর হয়ে গেছে ফেরিওয়ালা আসে নাই তো এই পয়সাটা উনি কি করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশ্ন করার জন্য যেহেতু আপনি খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছেন এবং আমার সংক্ষিপ্ত সময় এগুলো প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাবে না যার জন্য আমরা ব্রেক থেকে ফিরে আসে আপনার প্রশ্ন ডেফিনেটলি উত্তর দেব আপনি অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেন্সিয়াল অনুষ্ঠান সরাসরি চ্যানেল এসের পর্দায় যারা রিপিট দেখবেন অফকোর্স ইউ বি ওয়াচিং রিপিট লেটার অন বা রাদার দান দ্যাট ইউ ওয়াচিং অন স্কাই সেভেন 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 অ্যান্ড অফকোর্স উই আলসো লাইভ অন আর সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেন্সিয়াল অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট্ট বেরিতের পর আবারও আমরা ফিরে এলাম ইসলাম এসেন্সিয়াল অনুষ্ঠানে আশা করছি আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখছেন চ্যানেল আসের পর্দায় স্কাই সেভেন 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 পাশাপাশি আমরা কিন্তু অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লাইভ আছি আমাদের ফেসবুক পেজ এবং কিছুদিন পরে আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও পাবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সরাসরি স্টুডিও ফোন নম্বরটি দেওয়া আছে টিভি স্ক্রিনের নিচে ও টু ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান পাশাপাশি যদি অনলাইন ফেসবুক পেজে যদি আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন দেন প্লিজ ফিল ফ্রি টু কমেন্ট বিলো দি ভিডিও এন ইনশাল্লাহ সময় যদি থাকে উইল ট্রাই আল লাভ বেস্ট টু কমের ওই দোজ কোয়েশ্চেন্স লাইভ অন এ সঙ্গে আছেন সদ্য আলিমুদ্দিন সম্মানিত ইমাম এবং হাতিব খেদের হোসেন ব্রেকে যাওয়ার আগে আমাদের একজন কলার ফোন করেছেন এবং দুটি চমৎকার প্রশ্ন রেখেছেন আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দিব এবং টপিক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দ্য লাইফ অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম স্পেশালি সিন্স ইটস দি মান্থ অফ রবি আল্লাহ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে টপিক রিলেটেড প্লিজ ডন হেসিটাইট ইউজ দি কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দ্বারা ডিসপ্লেড এট দি বটম অফ স্ক্রিন সরাসরি শেখ আপনার কাছে চলে যাই প্রথম প্রশ্ন ছিল ওনার রাফাই এদাইন সম্পর্কে স্পেশালি যারা এই মাত্র জয়েন করেছেন তাদের জন্য আমি বলছি আবার রিপিট করছি যে ফ্রেন্ড বন্ধুরা একসাথে নামাজ পড়ছেন কেউ রাফাই এদেন করেন কেউ রাফাই এদেন করেন না আপনি একটু ক্ল্যারিফাই করে দেবেন রাফাই এদেন অর্থটা কি এবং তারপরে বলছেন আর্গুমেন্টে বা ডিসকাশনে মানে ওনারা ডিসকাস করে থাকেন এই বিষয় নিয়ে এখন উনি বলেছেন সহি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ইয়ার আনসার প্রথমে দেখেন রাফি আদাইন হচ্ছে যে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে এবং রুকুতে থেকে ওঠার পরেই আপনি আবারও পুনরায় হাতটাকে এইভাবে তুলবেন সেটাকে রফি আদাইন বলা হয় যেমন থাকবিরাতুল এহরাম নমাজে প্রবেশ করার সময় সাধারণত থাকবির তাহরিমা যেটা আমরা বলি আপনাকে হাত এইভাবে তুলতে
একটা কিতাব লিখেছেন জুজুরাফিয়া দেন যেটা সেটাকে প্রমাণ করার জন্য যিনি করতে চান তিনি করতে পারেন কোনো বাধা নাই কারণ সেটা সাহাবায়ে کرامের আমল দ্বারা প্রমাণিত আবার সেটা যদি না করেন নামাজে কোনো ক্ষতি হবে না সাহাবায়ে کرام অনেকেই করেন নাই যেমন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু করেন নাই এবং তিনি হাদিসও বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে তো কোন হাদিসে পাওয়া যায় করেছেন কোন হাদিসে পাওয়া যায় যে করেন নাই ওয়া হাদা বায়ানুন লিল ইখতিয়ার এটাই প্রমাণ করে যে একটা একটা ইখতিয়ারি বিষয় আপনি যদি না করেন কোন ক্ষতি হবে না আর করেন তাহলে ভালো আপনি আরো একটা ভালো সুন্নাহকে আপনি অনুসরণ করলেন অতএব এগুলা নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নাই যারা এগুলা নিয়ে বিতর্ক করেন আসলে মানে সমস্যা এখানে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই কারণে এই মাসলাটা ওয়াজিব না ফরজ না সেটা মুস্তাহাব যদি করেন আরো একটু সওয়াব পাবেন কোনো বাধা নাই মিস করলেও নামাজে কোনো ক্ষতি হবে না এটাকে নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নাই যারা এগুলা করেন আসলে তারা দিনটাকে ভালোভাবে বুঝেন না এর জন্য এগুলা নিয়ে বিতর্ক করেন এখানে জাস্ট নেক্সট প্রশ্ন যার আগে একটু ক্লারিফাই করে নেই তার মানে হচ্ছে এখানে ফ্রি চয়েস আছে যে যদি কেউ যদি করতে চায় তাহলে করবে কেউ যদি করে না কোনো অসুবিধা নাই তার জন্য এখানে আমাকে প্রুফ করতে হবে যে এটাই সহি এটাই কারেক্ট আর অন্যটা রং এটা কি করা ঠিক আছে এবং আরেকটা বিষয় আমি বলি যারা করেন থাকে আপনি ক্রিটিসাইজ করবেন না আর যারা করেন না তাদেরকে আপনি ক্রিটিসাইজ করবেন না কেন কুল্লু দালিকা সাবিতুন আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মাসলা এই মাসলাগুলো যদি আপনি পড়েন যারা উলামায়ে کرام হক্কানি উলামায়ে کرام যুগ যুগ ধরে কিতাব লিখে আসছেন তারা এই হাদিসগুলো সামনে রেখে এই কথাটা বলেছেন কুল্লু দালিকা সাবিতুন না করাটাও প্রমাণিত করাটাও প্রমাণিত আপনি বলতে পারেন যে করাটার মধ্যে আরো একটু বেশি ফজিলত রয়েছে সেটা আপনি বলতে পারেন আপনি আপনার বাইকে বলতে পারেন একটা ডিসকাশনে আপনি বলতে পারেন যে আমি তো এইভাবে শুনেছি উলামায়ে کرام বলেছেন যে আরো একটু ভালো আপনি যদি রফি ইয়াদাইন করেন কিন্তু বিতর্কে যাওয়া যাবে না কেউকে কটুক্তি করা যাবে না ক্রিটিসাইজ করা যাবে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা যদি কোয়ালিফাইড না হয়ে থাকি আলেম ওলা আমরা যদি আলেম না হয়ে থাকি এই বিষয় যদি আমাদের নলেজ না থাকে থাকে আননেসারি এরকম ডিসকাশনে আমরা জড়াবো না ইজ দ্যাট রাইট ডিনার বিষয় আপনি কাকে প্রশ্ন করবেন আল্লাহ জাল্লু ওয়ালা কুরআন মুজিদে বলেছেন ফাস আলু আহলা যিকরিন কুনতুম লা তাআলামুন দ্বীনের ইবাদত অর্থাৎ ইবাদত সংক্রান্ত যত বিষয়গুলো আছে আপনি একজন আলিমের কাছে যাবেন আপনি নিজে আলিম হয়ে গেলে এই দায়িত্ব যদি আপনি নিজে নিয়ে নেন তাহলে আলিম রাখারা এবং আল্লাহ জাল্লু ওয়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন ওয়ালা তাকফু মা লাইসা লাকা বিহি ইলম যে বিষয় আপনার জ্ঞান নাই সে বিষয় আপনি কথা বলবেন না যদি বলেন আপনি ভুলও করতে পারেন গুনাহগারও হয়ে যেতে পারেন আপনার কথার কারণে আপনি অনেক কনফিউজও হয়ে যেতে পারে এবং আপনি যে চমৎকার লাস্ট লাইনটা বলেছেন যে আমরা আননেসারি ডিসকাশন করার কারণে হয়তো মানুষ ভুল ব্যাখ্যা পাবে এবং মিসগাইডেডও হতে পারে এটা না দেখেন আর ফাইনালি আমি এই পয়েন্টটা বলি যে রফি আদাইন নিয়ে যদি দুই ভাই দুই বন্ধু ডিসকাশন করেন সেটা হতে পারে মানে একাডেমিক ডিসকাশন একাডেমিক সেটা হতে পারে যে আমি এই কিতাবে পেয়েছি এই কিতাবে পেয়েছি আসুন আমরা একজন আলেমকে নিয়ে বসি তিনি আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করেন সেটা হতে পারে কোনো বাধা নাই অসংখ্য ধন্যবাদ এবং শেখ জবাই বলেছেন যে দিনের বিষয় যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে জিজ্ঞেস করতে হবে আলেমকে ঠিক তেমনি যদি মেডিকেল रिलेटेड যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা একজন ডাক্তারকে করি আইন সংক্রান্ত বিষয় যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা একজন উকিলকে করি বা লয়ার ব্যারিস্টার সলিসিটর যাই বলুন না কেন আমরা তাদেরকে করি ঠিক তেমনি দিনের বিষয় একজন কোয়ালিফাইড বোনাফাইড আলেমের কাছ থেকে আমরা জেনে নিব नेक्स्ट প্রশ্ন ছিল ফেরিয়ালা কিছু টাকা পায় এখন ওনার ওয়াইফ পাচ্ছেন না ওনার খবর নাই টাকার কি হবে উনাকে যদি খোঁজার পরে পাওয়া না যায় তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করার পরেও তিনি পাচ্ছেন না তিনি রীতিমতো চেষ্টা চালিয়ে গেছেন তারপরে পাচ্ছেন না ফাইভ ইয়ার্স হয়ে গেছে মতো অবস্থায় ফেরিওয়ালার পক্ষ থেকে তিনি সাদকা দিয়ে দিবেন এটাই হবে উত্তম কারণ এই কারণটা হচ্ছে যে পয়সাটার মালিক তিনি নয় পয়সাটার মালিক হচ্ছে কে ফেরিওয়ালা তো তার তো পয়সা ও তাকে পাচ্ছে না তার পক্ষ থেকে আপনি সাদকা দিয়ে দিবেন এটাই বেস্ট হবে والله আলা এখানে আরেকটি প্রশ্ন যদি এখন মনে করেন 5 বছরে আসলে না 10 বছর পরে কিন্তু আসলো আর কিন্তু আপনি সাদকা দিয়ে দিবেন হুম পরে আপনি দিবেন ঋণ প্রতিশোধ করবেন ইনশাআল্লাহ তার এটা এটাই বেস্ট হবে তারপরে আপনি তার সাথে তার সাথে বসে আপনি বলবেন যে ভাই আপনাকে না পেয়ে আমি সাদকা দিয়ে দিছি জেনারেলি যা যিনি পয়সা পাওয়ার কথা তিনি হয়তো মেনে নেবেন তিনি বলবেন যে ঠিক আছে আমাকে সেটা দিতে হবে না আর যদি চান যে না আপনাকে কে অনুমতি দিল আপনি দিয়ে দিলেন আমার পক্ষ থেকে আমি সেই পয়সা চাই দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ আপনি এই সদকার সওয়াব পেয়ে যাবেন তাহলে উনি সদকার সওয়াবটাও পেয়ে গেলেন এবং যে মানুষ হয়তো ফিরে আসছে তখন তাকেও তার পয়সাটা দিয়ে দিলেন হয়তো 20 বছর পরে আসতে পারে বা 10 বছর পরে
আমাদের আমাদের লোকাল মসজিদে নবিকুল সাল্লামের জন্মদিন হিসাবে এখানে অনেক প্রোগ্রাম ওনারা অ্যারেঞ্জ করছে এখন আমি এখানে যদি কে বলতেছে এখানে অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে আর কেউ বলতেছে যে না অনেক জাগজমনভাবে হয় এখানে অংশগ্রহণ করা ঠিক হবে না তো এখন আমি এটা কি করব আচ্ছা একটা প্রশ্ন করি কোন স্পেসিফিক ডেটে অ্যারেঞ্জ করেছেন না পুরো মাস জুড়ে অ্যারেঞ্জ করেছেন না একদিন একটা ডেটে কোন ডেটে ওখানে প্রতিটা আসমানে জমিনে এখানে আমাদের নবীগুণ সাল্লাহ এবং অন্যান্য নবীরা যেমন আমাদের দুনিয়াতে পাঠাইছেন ঠিক ওই রূপ ভাবে ওই অন্যান্য আসমানে আমাদের নবী এবং রাসুলরা ছিলেন प्रत्येक এতজন নবী ছিলেন এটা বলা হয় নেই মেরাজে যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম গিয়েছিলেন প্রত্যেকটা আসমানে ভিন্ন নবীকে দেখেছেন সেটা প্রমাণিত কিন্তু প্রত্যেকটা আসমানে বিভিন্ন নবী প্রেরিত করেছেন সেটা আসলে কোনো হাদিস তারা প্রমাণিত নয় আল্লাহ আলম অসংখ্য ধন্যবাদ এখন উনি যে প্রথম প্রশ্নটি করেছেন এটা কিন্তু আমাদের টপিক রিলেটেড এবং এটা আমি প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম বাট আমরা জানি অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেও আমরা বলেছিলাম যে এরকম প্রশ্ন ডেফিনেটলি আসবে স্পেশালি রাবিউল আউল মাসে আমরা কিন্তু কনস্ট্যান্টলি এরকম প্রশ্ন পাই না ওনার লোকাল মসজিদে প্রোগ্রামটা হচ্ছে উনি যখন স্পেসিফিক ডেট বলতে পারেন নাই আমরা বুঝে গেছি কোন স্পেসিফিক ডেট এটা হচ্ছে তাহলে উনি এখন চিন্তায় আছেন যে উনি অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন না এবং এটা কিন্তু আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল ফার্স্ট সেগমেন্টে যেটা আমরা আপনাকে বলেছিলাম চিন্তা করার জন্য যে যখন কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে মিসকনসেপশন নিয়ে বাদ রবিউল আউ্বল আপনি কীভাবে এটাকে ডিল করবেন তো এই প্রশ্ন এখানে কিন্তু কাভার হয়ে যাচ্ছে এক উত্তরে ক্লিয়ার হয়ে যাবে বাই যান আপনি মসজিদে যাবেন নমাজ পড়ার জন্য সেটা আপনি মিস করতে পারবেন না যদি মসজিদ আপনার বাসার পাশে থাকে অবশ্যই আপনি মসজিদে যাবেন ফর্জ নমাজে জয়েন করার জন্য মসজিদে যদি দেখা যায় এমন একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে সেটা রবিউল আউ্বাল মাস সংক্রান্ত হতে পারে এই রসুল ইসলামের যে জীবনী সংক্রান্ত হতে পারে অন্য কোনো ধরনের সেলিব্রেশন হতে পারে যদি এমন অনুষ্ঠান হয় যে অনুষ্ঠান বেদাত মিশ্রিত এমন কিছু কাজ সেখানে হচ্ছে যেটা শরীয়ত সম্মত নয় তখন আমাদেরকে এই রকম সেলিব্রেশন এই রকম অনুষ্ঠানকে পরিহার করাটাই উত্তম এবং আল্লাহ আলম এটাই এটাই বেস্ট হবে আমাদের জন্য সেফ তো উনি এখন জিজ্ঞেস করেছে উনি কি অ্যাটেন্ড করবেন কি করবেন না না এর জন্য তো আমি বললাম যে দেখেন এই ক্ষেত্রে তার মানদণ্ডটা কি একটা সেলিব্রেশন একটা অনুষ্ঠানে যে অনুষ্ঠানে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের কথা বলা হয় এবং খালি আম মিনাল বিদাহাতি এখানে কোনো বিদাহা নেই বাড়াবাড়ি নেই গালাগালি নেই এখানে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজ নেই সেটাতে অবশ্যই আপনি যাবেন মসজিদে আপনার তফসির হচ্ছে তরসুল হাদিস হচ্ছে ফেকার ক্লাস হচ্ছে আল্লাহ রসুল ইসলামের জীবন নিয়ে আলোচনা হতে পারে এই মাসে এবং বিশুদ্ধ হাদিসগুলো সামনে রেখে কোরআন সামনে রেখে আপনার হিস্টোরি সামনে রেখে যেগুলো বর্ণনা করা হয় আপনি যেতে পারেন কিন্তু যদি এরকম প্রোগ্রামগুলোতে যদি বেদাত হয়ে থাকে এমন কিছু কাজকর্ম হয়ে থাকে যেটা শরীয়ত পরিপন্থী সেটা আপনি অ্যাভয়েড করবেন সেটা আপনার জন্য অ্যাভয়েড করাটাই উত্তম হবে আল্লাহ আল না এখানে আরেকটি প্রশ্ন করা যায় এখন আপনি হয়তো জানেন কোনটি বিদা কোনটি সাহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সাধারণ মানুষ জানে না তারা কি করবে না এর জন্য তো আমরা বললাম যে ফার্স্ট আলু আহলা জিকরি আগে আমরা বললাম যে আপনি হক্কানি উলামাইকে প্রশ্ন প্রশ্ন করবেন হক্কানি উলামাইক আপনি বলতে পারেন যে আপনি বারবার বলেন হক্কানি উলামাইক রাম খারা যারা কথা বলতে গিয়ে যাদের কথায় খাজে বিশুদ্ধ হাদিস এবং আল্লাহ রসুল ইসলামের রেখে যাওয়ার তরিকা সেটা প্রকাশ পায় তাদের কথা খাজে তাদের কাছেই আপনি যাবেন এবং যারা মানে বেদাতে লিপ্ত এবং কথায় খাজে মিল নাই তাদের কাছ থেকে আপনি এলিম নেবেন না অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি ক্লারিফাই করার জন্য অ্যান্ড অফকোর্স এই মাস আসলেই কেন আমরা আননেসেসারিলি অ্যাজ এ জেনারেল পাবলিক উই নিড টু এঙ্গেজ ইন সাচ ডিসকাশন লেটস ওয়ার্ক টুগেদার আর মেইন প্রায়োরিটি অ্যান্ড গোল শুড বি আমরা একসাথে কাজ করব ফর আ বেটার অ্যান্ড বিগ আ গোল অ্যান্ড অবজেক্টিভ ইনশাআল্লাহ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে টপিক রিলেটেড অফকোর্স আপনারা করতে পারেন ও টু এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান যাচ্ছি নেক্সট করার কি আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যালো জি শুনছি অসংখ্য ধন্যবাদ কল করার জন্য প্রশ্ন করুন 
জি আমার আমি হুজুকে তো একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হলো আমি অনেক বছর ধরে আর কি যেমন চার জায়গা ইশরাকের নামাজ পড়ি চার জায়গাত কাস্তের নামাজ তারপরে দু রাখাত হাজতের নামাজ দুই রাখাত তবার নামাজ এমনি নকল নামাজ পড়ে মা বাপের জন্য তো আছে আর কি রেগুলার পড়ি যেমন ধরেন এগারোটা পরে আর কি একসাথে নামাজগুলো পড়ি আর কি নকল নামাজ হিসাবে আর কি অনেক বছর ধরে পড়ছি আর কি নামাজগুলা তো এটা কি ঠিক আছে কিনা একটু জানতে চাই আর কি আচ্ছা আপনার কাছে আমার প্রশ্ন আছে আপনি যখন যেহেতু বলেছেন এত বছর ধরে আপনি পড়ছেন হঠাৎ কেন আপনার মাথায় এই প্রশ্ন আমি অনেক অনেকে বলে যে রেগুলার এটা তো বলে অনেকে শুনি এমনি মানুষ বলে কি রেগুলার করে ফেলছি আর কি তো রেগুলার আমি নফল নামাজ পড়তেছি আচ্ছা আপনি যখন বলছেন অনেকে প্রশ্ন করছেন অনেকে কি মানে আলিম ওলামা যারা কলফেন তারা বলছেন সাধারণ অনেকে পরে গন্ধন বন্ধু বান্ধব ওকে স্পষ্ট আলিম ওলামার কাছে একটু ঠুক ঠুক প্রশ্নটা কাটলাম আর কি ওই ওকে প্রশ্নটা স্পষ্ট হয়ে গেছে আপনাকে প্রশ্ন করার মেইন উদ্দেশ্যটা ছিল আমাদের গেস্ট কিন্তু আপনার ফুল সিনারিওটা পেয়ে গেলেন ইনশাআল্লাহ अकॉर्डिंगলি आंसर দিবেন নাও শেখ উনি কিন্তু একটা জিনিস ক্লিয়ারলি মেনশন করেছেন ইশরাক চার্জ হাজার তাওবা এবং বিভিন্ন নামাজ নিয়ে 11টার পরে চাটাকাত করে পড়ে থাকেন এটা কি আপনি যদি কাইন্ডলি কভার করতেন যে এটা ঠিক কিনা প্রথমে নামাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রয়েছে বোন আপনি যেটা বললেন যে ইশরাকের নামাজ আপনি পড়েন ইশরাকের একটা সময় রয়েছে যে ফজরের পরে সেটা পড়া হয় সূর্য উদয় হওয়ার পরে আসমানে যখন লালটিটা আপনার চলে যায় তখন আপনি ইশরাকের নামাজটা পড়বেন তখন আপনি সেটা এগারোটা বারোটায় পড়বেন না আপনি সেই টাইমেই পড়বেন ফজরের সময় শেষ হওয়ার পরে যখন সূর্য উদয় মানে পরিপূর্ণভাবে হয়ে গেছে তখন আপনি ইশরাকের নামাজ পড়বেন আর সলাত উত্থাও বা যেটা সলাত উত্তাও বা বন পড়া হয় এমন সময় যে ধরেন গুনা করার পরে একজন মানুষ যখন উপলব্ধি করতে পারে আমি তো গুনা করে ফেলেছি আল্লাহর কাছে আমি কমা চাইব তখন আপনি অজু করে দুরাখাত নমাজ পড়বেন যে কোনো সময় সেটা হতে পারে মানে আপনার আসর এবং মাগরিবের মধ্যে সেটা আপনি পড়বেন না নফল নমাজ আপনি যে কোনো সময় পড়তে পারেন সূর্য উদয়ের সময় ব্যতীত সূর্য অস্ত সময়ের ব্যতীত এবং আসর এবং মাগরিবের এই সময়টা ছাড়া আপনি যে কোনো সময় সেটা পড়তে পারেন সালাতুল হাজ জাত এই বিভিন্ন ধরনের নমাজগুলো আপনি নফল যে কোনো সময় পড়তে পারবেন কিন্তু সব সময় এক টাইমে পড়বেন এবং যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় যে এই টাইমে পড়ার মধ্যে বিশেষ কোনো ফজিলত রয়েছে না সেটা ঠিক নয় আপনি যে কোনো সময় পড়েন আপনি মাগরিবের পরে দুই রাখাত পড়েন কোনো বাধা নেই আপনি মাগরিবের এশার এশার নামাজের আগে আপনি সলাত তো বা আপনি পড়েন কোনো বাধা নেই ইনশা আল্লাহ সেটাকে সীমাবদ্ধ করবেন না আল্লাহ হয়তো আরেকটা ওনার অন বিহাফ অফ আমি প্রশ্ন করছি উনি হয়তো ফজরের নামাজ ঠিক পর পরে উনি পড়তে পারছেন না হয়তো ওনার বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারে বা স্বামী হয়তো কাজে যেতে পারেন এই জন্য অনেক ব্যস্ততা থাকতে পারে পরে হয়তো ঘরে কিছু কাজ থাকতে পারে এই জন্য হয়তো উনি বলেছেন এগারোটার সময় তখন তিনি সলাত দোহা পড়বেন বোন আপনি দোহার নিয়তে পড়বেন ইশরাক এবং দোহা আসলে আমি যেটা বুঝেছি সেটা পৃথক নমাজ অনেকেই বলেছেন দোহা এবং ইশরাক সেম নমাজ ইশরাকটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম পড়তেন তিনি তো মসজিদেই পড়তেন তিনি ফরজ নমাজ পড়ার পরে জিকির আজগার করতেন এবং জিকির আজগার করতে করতে সূর্য উদয় হয়ে যেত এরপরে তিনি দুই রাখাত নমাজ পড়তেন আপনি চাই রাখাতও পড়তে পারেন কোনো বাধা নেই তবে শেখ ইবনু তাইমিম বলেছেন ফজ সূর্য উদয়ের এক দশ পনেরো মিনিট পরে আপনি সেটা পড়বেন সেটা হচ্ছে ইশরাক সোলাত দোহা আল্লাহ রসুল সাল্লাম চার রাখাত পড়েছেন কোন কোনো রেওয়াইতে দুই রাখাতও আসছে কোনো রেওয়াইতে আট রাখাতও আসছে সেটা দশটা এগারোটার দিকে আপনি পড়বেন যখন আপনি দশটা এগারোটায় নমাজ পড়বেন বোন সলাত দোহা এবং সলাত দোহার ওপর নাম হচ্ছে সলাতুল আউয়াবিন সেই সেই নিয়তে আপনি পড়বেন বল্লাহ আলম আর যারা নতুন শুনছেন হাজাত এবং চাষের মধ্যে পার্থক্যটা কি চাষ আসলে সলাতুল চাষের ওপর নাম হচ্ছে সলাত দোহা চাষটা হচ্ছে ফার্সিতে বলা হয় সলাত দোহা যেটা আল্লাহ রসুল সাল্লাম খান ইউসাল্লি দোহা আর বাগান ও ইয়াজিদ মাশা আল্লাহ আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি বললেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম চাই রেখাত পড়তেন এবং মাঝে মধ্যে একটু বেশিও পড়তেন ফতে মক্কার সময় তিনি আট রাখাতে পড়েছেন উম্মা ইমান রাদি আল্লাহ আনহা যেটা বলেছেন তো এই চাই রাখাত নমাজ আল্লাহ রসুল সাল্লাম সব সময় পড়তেন মিস করতেন না তবে দশটা এগারোটার দিকে পড়াটা উত্তম এবং উনি বলেছেন চার রাখাত চার রাখাত কি দুই রাখাত দুই রাখাত আলাদা করে পড়বো না একসাথে চার রাখাত নফল নমাজ সাধারণত আপনার ইয়ে দুই রাখাত করে পড়া হয় সলাত লেইলি ও নাহারি মাসনা মাসনা হাদিসে আসছে দিনে দিনের এবং রাত্রের নমাজটা দুই রাখাত দুই রাখাত করে পড়া হয় মানে বুঝে নেই আমি যদি চার রাখাতও পড়তে চান তাহলে উনি দুই রাখাত দুই রাখাত করে নামাজ পড়বেন রাদা দেন চার রাখাত একসাথে না এটাই এবং উলামা ইকরাম দেখেন ফুকা ইকরাম বলেছেন আল আফদল আইনু সাল্লিমা বাদ রাখা আতেন উত্তম হচ্ছে যে দুই রাখাত আপনি পরেই সালাম ফিরাবেন কারণ এটা হচ্ছে 
আল্লাহ রাসুল সাল্লামের নিয়ম এবং তিনি এইভাবে নফল নামাজ পড়তেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু আলোচনায় ফিরে যাই নালে ইট ওয়ান্ট বি ফেয়ার টু আওয়ার টপিক ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নিচ্ছি আমরা একটু ধৈর্য ধরুন আমরা কিছুক্ষণ পরে আপনাদের কল নিচ্ছি আর যারা কল করতে চাচ্ছেন চাচ্ছেন ইউ ক্যান সি দি কন্টাক্ট ডিটেইলস ডিসপ্লেড অ্যাট দি বটম অফ ইয়োর স্ক্রিন বাট ফর ইয়োর কাইন্ড রেফারেন্সেস 02085234411 নাও আপনি একদিকে বলেছেন একটু আগে যে আমাদেরকে মিসকনসেপশন ক্লিয়ার থাকতে হবে বিদাত থেকে দূরে থাকতে হবে এবং যারা বিদাতের সাথে লিপ্ত থাকেন তাদের কাছ থেকে আমাদেরকে ওয়ান ইট কামস টু সার্টেন অ্যাক্টিভিটিস একটু দূরে থাকতে হবে আর এক অপর দিকে তারা বলতে পারেন যে ইম্পর্টেন্স অফ লাভিং আ প্রফেট এখানে কিন্তু ইসলামের একটি ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ উই হ্যাভ টু লাভ আ প্রফেট বাহাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইটাকে তারা যখন এই দিকে এইভাবে নিয়ে আসবেন দ্যাটস ওয়াই we are celebrating on a specific date to show our love to our prophet what's wrong with that dekhen protome amader onushthane protom dike amra jeta bollam je allah jalla wa ala tini sposhta bhabe bolechen je allah ke pete hole allah rasul sallallahu alaihi wasallam ke ittiba korte hobe ebong allah rasul sallallahu alaihi wasallam ke jodi amra ittiba kori tokhon allah ke amra peye jabo allah r mohabbat amra peye jabo allah rasul sallallahu alaihi wasallam er mohabbat kibhabe amra korbo take onushoron korte hobe আজকে যারা রবিউল আউ্ল মাস আসলে মিলাদ নিয়ে কিয়াম নিয়ে যারা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যান আপনি নিজের কাছে একটু প্রশ্ন করুন যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নতটাকে আপনি কতটুকু আপনার জীবনে প্রয়োগ করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্নার অর্থটা কী হাদিসের অর্থ কি আপনার ঘরে কি আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের সুন্নত প্রয়োগ করতে পেরেছেন আপনার আপনি আমি একটা বলি যে যারা এগুলো নিয়ে বিতর্ক করেন আপনার মুখে কি দাঁড়িয়ে আছে আপনি আল্লাহ রসুল সাল্লামের মতো কথা বলেন যে এত সুন্দর করে তিনি কথা বলতেন কারো সাথে রাগান্বিত হতেন না মানুষকে সব সময় মহাব্বত দিতেন তাকে যিনি কষ্ট দিয়েছেন তার সাথে যারা রুরও ব্যবহার করেছে তিনি তাদেরকে ভালোবাসা দিয়েছেন এবং আমরা তাকে মহাব্বত করি তাকে অনুসরণ করি কিন্তু আমার মুসলমান বাইকে আজকে আমি কটুক্তি করতেছি তাকে গালিগালাজ করতেছি এই রবিউল আউ্ল মাসে আমি তাকে কাফির বলতেছি যারা পক্ষে তারা অপর পক্ষে কাফির বলতেছেন যারা পক্ষে নয় তারা তাদেরকে গালাগালি করতেছেন এটা তো সুন্না এটা আল্লাহ রসুল ইসলামের মহাব্বতের নমুনা কখনো হতে পারে না এবং আমরা দেখেছি বাংলাদেশে আমি ঘটনায় যাব না আমরা অনেক দেখছি যে বাড়াবাড়ি করে ফেলছি এবং আমাদের কিন্তু বর্তমান মুসলমানের যে অবস্থা যে করুণ অবস্থা পৃথিবীর যে কোনো আমরা দেখি যে মোস্ট অপ্রেসড নেশন ডিপ্রাইভ নেশন আনফর্চুনেটলি আমাদেরকে কিন্তু পাওয়া যাবে এখানে আমাদের কিন্তু বিগার অবজেক্টিভ থাকা দরকার আমাদের বিগার গোল থাকা দরকার ছিল কিন্তু আমরা কিসে লিপ্ত হচ্ছি দেখেন রবিউল আউ্ল মাস নিয়ে আমরা যে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যাই কী নিয়ে বিতর্ক যে আমরা মিলাদ করব কি না আমরা কি আম করবো কি না এটাই তো হচ্ছে মেইন বিতর্ক আর আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনী পড়লে পাওয়া যায় তিনি তো আসছেন আমাদের মধ্যে ইত্তেহা ইত্তেহাদ ইত্তেফাক একতা সৃষ্টি করার জন্য ইউনিটি সৃষ্টি করার জন্য মহতরম কামারুল ভাই আপনি জানেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের নবুয়তের পাঁচ বছর আগে তিনি যখন থার্টি ফাইভ তখন কাবা কাবা শরীফ কোনো কারণে জলে যায় তখন আবার কুরাইশরা দায়িত্ব নিলেন পূর্ণ ইয়ে পূর্ণ নির্মাণ করবেন কাবা শরীফ তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একটা বিশাল দায়িত্ব নিলেন যে তিনি হজরে আসওয়াদ তিনি নিজে কাবা শরীফে সেটাকে প্লেস করবেন আপনার ব্ল্যাক স্টোন যেটা সেটাকে সরানো হয়েছে তখন তাদের মধ্যে বিতর্ক লড়াই সৃষ্টি হয়ে গেল যে আপনি জানেন যে কুরাইশ বংশের মধ্যে নানা ধরনের গুত্র রয়েছে তিনি তো হাসিম গুত্র ছিলেন আল্লাহ রসুল তো কেউ বলেছেন আমরা সেটাকে কাবা করে রাখবো কেউ বলেছেন না আমরা রাখবো সেটা নিয়ে বিতর্ক হয়ে গেল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে আজকের মতো এখানে আমরা ইয়ে করে ফেলি এই বিষয় নিয়ে আর কথা বলবো না কালকে আবার নিয়ে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো তবে ফজরে যিনি প্রথম আসবেন তিনি ডিসাইড করবেন যে কে এই এই কালো পাথর এখানে রাখবেন আমি বিষয়টা একটু টেনে এনেছি এই কারণে যে আপনি দেখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজে এসেছেন ইউনিটির জন্য এবং কীভাবে তিনি ইত্যাহাদ একতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং আজকে এইগুলো আমরা নিয়ে আলোচনা না করেই মিলাদ পর্ব কি না এগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে আমি আমার বাইকে গালাগালি করতেছি কটুক্তি করতেছি তার সাথে বসি না তার সাথে দেখা করি না অনেক ক্ষেত্রে সালামও দিই না মুসাফাও করি না সেটা আসলে খুবই দুঃখজনক যাই হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পরের দিন আসার পরে আপনি দেখেন একটা সুন্দর বিষয় তিনি সবাইকে নিয়ে আসলেন প্রত্যেকটা গুত্র লিডারকে বললেন যে সবাই আপনারা ধরুন আমরা একসাথে মিলে কাবা গড়ের মধ্যে আমরা কালো পাথরটা আবারও পুনরায় রাখবো আল্লাহ একবার এটা থেকে আমরা কী শিক্ষা নিতে পারি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ব্যবহার কীভাবে ছিল অমুসলিমদের সাথে নবুয়তের পাঁচ বছর আগেই তিনি তো নবী হন নাই তখন 
তার অবস্থা দেখেন ইউনিটির জন্য মুসলমানের সাথে আমাদের কিভাবে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবং মিলাদ এটা ওয়াজিব নয় মিলাদ এটা মুস্তাহাব কাজ এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না গালাগালি করা যাবে না আপনি যদি পছন্দ করেন না ভাই আপনি নীরব থাকুন অন্যকে গালাগালি করবেন আপনি তাকে বুঝান আপনি তার তার জন্য আপনি দাই ইল্লাল্লাহ হয়ে যান তাকে বলেন এই রকম এই রকম গালাগালি করবেন না কটুক্তি করবেন না মসজিদের ইমামকে আলিম আলিম উলামাকে ছোট করবেন না যারা মিলাদের পক্ষে তাদেরকে এহানত করবেন না উলামায়ে کرامকে আপনি এইভাবে তাদের সাথে অশ্লীল কথাবার্তা বলা যাবে না সম্মান করতে হবে তাদেরকে যদিও আপনি দিমত পোষণ করেন তার সাথে এবং এই দেশে আমরা বসবাস করছি এখানে আমরা একটি বেস্ট প্রিন্সিপাল পেয়ে থাকি যেটা হয়তো আমাদের কোরআন এবং সুন্নাত থেকে আসছে যে আইল I'll defend your freedom to have that opinion that is different to me. এখন আমরা কি করছি যে না আমার বিরুদ্ধে কেউ গেলে বা আমার মতের বিরুদ্ধে কেউ গেলে তার মানে সে আর এই মতই রং এবং যারা ফলো করছে এটা কমপ্লিটলি রং এই যে এক যে অ্যালিগেশন এ টলারেন্স এই টলারেন্সটা फ्रॉम দি লাইফ অফ প্রফেসর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি শেখা যায় না এবং এই মাস আসলে তো আমাদেরকে এক হতে হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসলেন কিসের জন্য এই একতার জন্য কিন্তু এই মাস আসলে দেখা যায় যে আমরা আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি বিচ্ছিন্ন এই কারণে এবং এই বিচ্ছিন্ন সৃষ্টি করতেছে কারা যারা দ্বীন জানে না কুরআন জানে না হাদিস জানে না গরে বসে ইউটিউব দেখে বড় বড় মুফতি হয়ে গেছেন যারা এদের মধ্যে এই বিতর্ক আপনি পাবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আমার কিছু প্রশ্ন ছিল ইউনিটি সম্পর্কে বাট উই উইল কাম ব্যাক টু দ্যাট প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ইসলাম এসেনশিয়াল সরাসরি চ্যানেল এসে পর্দায় স্কাই 777 পাশাপাশি আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মও আছে ফেসবুক পেজে এবং ভবিষ্যতে আমাদেরকে ইউটিউব চ্যানেলেও পাবেন প্রচুর কলার কিন্তু লাইনে আছেন ইনশাআল্লাহ নেক্সট সেগমেন্ট আমরা ফিরে আসি আপনাদের কল নিচে একটু ধৈর্য ধরুন যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতিতে অসংখ্য ধন্যবাদ Welcome back to the last segment of Islam Essentials. Our prediction channel is for the Sky 777. Our last topic is the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are going to talk about the current economy. We are going to talk about the current economy. We are going to talk about the current economy. We are going to talk about the current economy. আমাদের ডিসকাশন অব্যাহত রাখব বাট অফ কোর্স অ্যাজ অলওয়েজ আর ভিউএস টেক্স দি প্রেসিডেন্সি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে আইডিয়ালি অ্যান্ড প্রেফারেবলি টপিক রিলেটেড তাহলে আপনারা ডেফিনেটলি কল করতে পারেন ও টু এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান পাশাপাশি যদি ইন জেনারেল যদি কোনো মাসলা মাসাইল সংক্রান্ত বিষয় আপনারা যদি জানতে চান দেন দিস ইজ ইউ প্রোগ্রাম আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টিভি স্ক্রিনের নিচে আপনাদের নম্বর দেওয়া আছে পাশাপাশি যদি কনস্ট্রাকটিভ কোনো ক্রিটিসিজম ফিডব্যাক সাজেশন থেকে থাকে তাহলে অফ কোর্স ওয়াই নট ডোন্ট হেসিটেড টু ইমেল আস আই এস সি এইচ এস ইউ কে ডট টিভি ইনশাল্লাহ We'll continue our discussion and with us if you have just tuned in shamanita imam abong khatib khidir hussain amada shangya atsin jatsi a port jai caller ki atsin line assalamu alaikum hello assalamu alaikum bhai ami to chutu bhalai amra dir shawai milad dhuk forci kiam horsi boya kiam horsi ari deso khidro kiam e shumai u milad shurif e shumai darai darai ya kiam horoi আমি ওখানে কইতাম চাই ইসানবি দুই নাই দিলে তো নবীর লগে কথাবার্তা হইব তাই মদিনাত গেলে তুই মদিনাত গেলে যদি নবীজির লগে কথাবার্তা হয় ইসানবি তো ইসানবি দিও যে সময় দূরই তাবা ধরে না ব্রিটেনে তো বা বাংলায় তো তাবা এই সময় তো তাই নবীজি আইতা নাই সামনে তো তাই মিলাদ পড়বার সময় যদি কেম বইয়া ফরয় যেটা ওইব নি না ওইব আর ইসানবি দুই নাই তাইলে ইসানবি তো লিগ দিবা নেতা হিসাবে যে কোন ধর্ম হোক আর কনস্টিটিউশন হোক আর রাষ্ট্র পরিচালনা হোক আর পৃথিবী পরিচালনা হোক আপনার প্রশ্নটা কিটা যদি তো বিবাহ হোক তো ইসা লাই সালামে যে আপনার প্রশ্নটা কিটা আমার প্রশ্ন আর কিছু নাই আসসালামু আলাইকুম ওকে এখানে প্রশ্নের পাশাপাশি কিছু কমেন্ট উনি করে ফেলেছেন আপনার মন্তব্য মহতরম ভাই আপনারা ছোটবেলায় বসে কিয়াম করেছেন আসলে দেখেন কিয়াম শব্দর অর্থ দাঁড়ানো বসে আপনি কিয়াম করতে পারবেন না কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো আসলে দেখেন দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া বসে সালাম দেয়া এগুলো নিয়ে বিতর্ক না করে আমরা একটা কাজ করি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি তার রেখে যাওয়া কোরআন তার রেখে যাওয়া তরিকা সেটাকে মানুষের গড়ে গড়ে আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি নফল মোস্তাহাব নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে যে আমরা কোন পার্টি কিয়ামে বসে নিনা দাঁড়িয়ে আমরা কিয়াম করব এটা নিয়ে টু থাউজেন্ড যে সময়ে উম্মতের মধ্যে বিশাল বিশাল চ্যালেঞ্জগুলো আসছে আমাদের ছেলে মেয়ের অবস্থা দেখেন আমরা যে সমাজে বসবাস করতেছি ইসলাম ফোবিয়া মুসলমানের উপর নানা ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো আসছে এগুলো কি অপেক্ষা করে আমরা যদি কিয়াম নিয়ে দাঁড়িয়ে করব না বসে করব এগুলো নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যায় আসলে সেটা ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু না অতএব এ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিতর্কে লিপ্ত হব না আমরা এগুলোকে নিয়ে বাড়াবাড়িও করব না অন্যকে গালাগালিও করব না যে আমি রাইট আর তিনি রং আর তিনি রং আমি রাইট এটা করে কোনো ফায়দা হবে না উম্মতের বরং এগুলা নিয়ে
Thank you very much. How to amra tharona kuchhi apni how to amader onushthan miss kore gachhe na amader first segment na bang second segment na amra kintu bistari to ei bishoy alochona kori chhi. Jodi miss kore thaken taole definitely amader Facebook page apna paavin channel na sir verified ba channel na sir je official Facebook page achhe apna ekhane amader video ti page apna pasha pasha jodi apna repeat program dekhen EPG check kore ni ben apna repeat onushthan lo dikte paavin. Abang hopefully apna jodi kono doubt ba issue ba further question thake thake taole am Hoping that it will be very clear to you. Moving on swiftly, the key for what the color gets in line. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Or should go to Hanabat Kolkara Juno, Prostagurun. The Prostagurun, I'm a shunti. Hamar Postmota Juna, who do the Rase, Ami restaurant, the Kaspuri, Aro Levi Kore, Sabaton of Ashno of Kori. So Samadis, they played a plate a customer, how are the news they were hoy. एक फ्लेट तो अब आम आदमी किसी ने ऐसे ऐसा पूरे आम आदमी क्लीन तो है दो या क्लीन वही जैसे उन्होंने वो फ्लेट भी बात कराई तो तारा तो कस्टमर तो कुनो कुनो सो मौए तारा डिन बिन करे तीता सीता बीता करे मोदो करी जाए सो आम आदमी दो या क्लीन वही रखा है इतना खावटा ये फ्लेट में जब आम आदमी लगी � अच्छा लेकिन कॉमन एवं गुरुत्वपूर्ण हर नमदर अनेक बाहरा ये इंडस्ट्री तक आज करें तो प्रथम में अमी अपना रजन्नो एवं जब बाहरा ये इंडस्ट्री तक आज करें शुभार जन्नो दुआ करी जल्ला जल्लो वाला अपना कोई तो अन्य एक तबे व्यवस्था करें दिवन ये दुआ था करी अपना रजन्नो देखन भाई � अपने द्वार पोरे बालों बाबे जो भी परिश्कार परिचित न करें नहीं ये प्लेट टके ऐर पोरे अपने खेते पारें कुनु बाद नहीं इंशाल्लाह वल्लाह वाला अशंक धन्न बाद उन्हीं तो होते हैं एक जोन काट कोट चिन्हन ही जो वर्क है दे अखान जेतो हमरा रबी वल्लाह अव्वल माशे अखान आती आमादे टॉपिक अच्छे लाइफ ऑफ प्रोफेसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं अपनी फर्स्ट सेगमेंट एवं सेकंड सेगमेंट आपने क्लियरली बोले थे न जे शुद्ध मुख्य भूल ले ही हो बे ना आमादे रखी थ्रू एक्शन प्रूव करते हो बे जब हमरा आश्चर्य किंतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल वर्षी रन मैनेज बग गवन करें तादर उद्देश्य ये मासे आज के टॉपिक रिलेटेड आपने की मैसेज थक बे देखना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आश्लेन आमदर के उन दो कार्ति की नियालोर दी की नियाशर जुन्नो एक जन अल्लाह रसूल सल्लम आश्लेन तो एकोन आलो पावर पोरे उज दिया मैं उन दो करे थकते किंतु एक इतना माके मानते होंगे ना परिपूर्ण नवा बेथार आदर्श छोटा के आमा के मेने नित्य होगा ताकि परिपूर्ण नवा अनुकरण करते होंगे अनुशोधन करते होंगे शुद्ध लेबासे नॉय परों लंदनर क्षेत्रे आमर बेबशार क्षेत्रे आमर रुजिर क्षेत्रे आमर गोरे जे पोषता आर्से कुदाते किसी पोषता आर्से अल्लाह रसूलुल्लाह स हराम बिक्री करें जिन्हें उपार्जन करें शे शे व्यक्ति नहीं एवं अन्य हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे जे कुल लहमिन नबत हमें सुख्त इन फन्नार व अवला भी ही सुबहानअल्लाह एक तो देखने ही हदीस टा जे शरील टा उत्पादन होए था के हराम दरा शे शरील टा जहान्नमर जन्नो जो � अमरा मुसलमान जरे इधर बशुबाश करते से इधर शेर पापुलेशन होच्छे 66 मिलियन मुसलमान एर परसेंटेज होच्छे प्राय 5 परसेंट अल्लाह मदर के इधर शे नियार्सेन टू बी पार्ट ऑफ़ द सॉल्यूशन नॉट टू बी पार्ट ऑफ़ द प्रॉब्लम हराम जे जे शोमाज जे हराम गुला आसे गुला तो प्रॉब्लम है गुला सॉल्यूशन नॉय अमरा आर्सी सॉल्य अतः अब आमादर के बाहर बाहर हुए आजते आजते हो बे जरा गुला बिक्री करें हराम जरा हराम व्यवसाय लिप्तो देखन अमी शेरा बोलते पारी जे जरा व्यवसाय लिप्तो थरा किन्तु अबर हराम खबर ग्रहण करें ना डायरेक्ट हराम खबर ना अमर बाई जे आगे फोन कोलें तीनी अपने बोलें तीनी शुद्ध एक जन कोर्मी तीनी तो खास करते सें अमी दुआ कर बोझ अपनी देखन जगहने हराम बिक्री होए ना अपने इरोको में एक टा खास नियार चश्ता करूँ तो बे शरीयतर एक टा मूल नितिया से महतरम जे मा हरुमा अक्लुहु हरुमा बयोहु जे जिनिश्ता ग्रहण करा हराम खब जे खबर टा हराम शेरा बिक्री करा वो हराम अपनी निजे मुके दिलेन्ना अपन बच्चा के उदिबेन्ना ताहले अपनी शेरा बिक्री करन खाने उन्नर कासे उन्नो कुन व्यवस्था नहीं अपने शतो शतो व्यवसाय करते पारें, जुदियो शेटा ते अनेक पौषण आओ पेते पारें, 
মনে তো ইতমিনান পাবেন মনে শান্তি পাবেন তার মানে হচ্ছে আমরা এনকারেজ করছি আপনি যে ভাই বলেছেন যে আমরা উই হ্যাভ টু বি পার্ট অফ দি সলিউশন নট পার্ট অফ দি প্রবলেম তাহলে আল্লাহর রাসূল তো তাজির ছিলেন ব্যবসায়ী ছিলেন উনি কিভাবে ব্যবসা করেছেন সুবহানাল্লাহ তার সততার কারণেই আপনি জানেন যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বয়স যখন 25 তিনি আমাদের মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে তো তিনি ব্যবসা নিয়ে সামনে গেলেন এই 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 প্রথম গেলেন তার চাচার সাথে দ্বিতীয়বার তো তিনি গেলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পক্ষ থেকে ব্যবসা করার জন্য এবং তার সাথে ছিলেন মাইসারা মাইসারা আসার পরে মাইসারা ছিলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সার্ভেন্ট তিনি আসার পরে বললেন যে তার সততা তার সুন্দর ব্যবহার উটা বসার লেনদেন দেখেই আমি অবাক হয়ে গেলাম তাজুব হয়ে গেলাম তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল আমিন হ্যাঁ তো তিনি তো সেটা পেয়েছেন তার সততার কারণে সমাজ থেকে সেটা পেয়েছেন ওকে তবে এই সিফাতগুলা এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার কারণে সুন্দর গুণগুলো থাকার কারণে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজে প্রস্তাব দিলেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিবাহের সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ নাও এখানে আরেকটা বিষয় আমি ক্লারিফাই করে নেই হয়তো আমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো ধরনের কাজের সাথে জড়িত থাকেন যেটা হয়তো শরীয়ত সম্মত না আমাদেরকে এখানে আপনি যেটা আগেই বলেছেন যে আমাদেরকে এখানে ভালোভাবে কথা বলতে হবে উপদেশ দিতে হবে যদি করা যায় যদি দেখা যায় যে আমরা একটা ভালো কথা বলতে গিয়ে ফিতনা আরো বড় ক্রিয়েট হয়ে যাবে তাহলে কি অ্যাভয়েড করা বেটার না আমরা যেটা বলবো যদি আপনি লিপ্ত হয়ে থাকেন আপনি ভাই বোন আপনি বাইর হয়ে আসেন চেষ্টা করেন বাইর হয়ে আসেন এনকারেজমেন্ট আল্লাহর কাছে আপনি দোয়া করেন যে আল্লাহ আপনি আমাকে ভিন্ন একটা রাস্তা খুলে দেন আমি বাইর হইতে হই আসতে চাই আপনি চেষ্টা করেন আর আপনি যদি চেষ্টা করেন না আর সেটাতে লিপ্ত আছেন আর আপনি যদি বলেন যে হুজুররা টিভিতে আসলে আর কিছু পান না শুধু আমাদের বিরুদ্ধেই কথা বলেন না আমরা তো আসছি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করার জন্য আপনার সাথে পার্সোনাল কিছু না আমি চাই যে আপনিও জান্নাতে যাবেন আর আমরা ইনশাআল্লাহ সবাই জান্নাতে যাব এই জীবনটা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন জাহান নামে যাওয়ার জন্য না ভালো আমল করে জান্নাতে যাওয়ার জন্য তো আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব আল্লাহ হেদায়েত করুন সবাই এবং এটা হচ্ছে কোনো স্পেসিফিক না অফকোর্স এনিথিং এনি ভাবে রিলেটেড যে কোনো ব্যবসা বা চাকরির সাথে জড়িত যেখানে আমরা প্রতারণা যদি নিয়ে থাকি বা কোনো ধরনের যদি অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত থাকি তাহলে অফকোর্স আপনি যে মেসেজটি দিয়েছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্যাট আরেকটি জিনিস আপনি বলেছেন ইউনিটি আমাকে এটা টাচ করতে হবে আপনি সেকেন্ড সেগমেন্টে বলেছেন ইউনিটি আমাদেরকে ইত্তেহাদ একসাথে থাকতে হবে এখানে একটা বড় প্রবলেম আছে আমাদের একটি মিসকনসেপশন আছে ইউনিটি অর্থে ইউনিটির অর্থ হিসাবে যদি আমরা মিনিং হিসাবে ধরি তা আমাদের একটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে সবাই এক মতের সাথেই কিন্তু থাকতে হবে একটাই কিন্তু ওপিনিয়ন এবং একটাই কিন্তু ওয়ে অফ লাইফ হতে হবে ইসলামের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বাট ওয়েন এক ওয়েন ইট কামস টু ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন আমার ওপিনিয়নের বাইরে বা আমি যে মাধাব ফলো করি এই ওপিনিয়নের বাইরে গেলেই আমরা কি বলি তাহলে এটা এটা ইউনিটির বাইরে চলে গেল তো এখানে একটা আমাদেরকে বোঝার বিষয় আছে যে ইউনিটি অর্থ না যে একটাই ওপিনিয়ন ওয়েন ইট কামস টু ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন আমার ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন থেকেও কিন্তু আমরা ইউনাইটেড থাকতে পারি এটা যদি একটু ক্লারিফাই করতেন আসলে আপনি যেটা বললেন সেটাকে যদি আমরা একটা স্লোগানে মানে ইয়ে করি স্লোগান দিই সেটাকে আমরা বলতে পারি আল ইত্তেহাদ মা আল ইখতিলাফ যে ডিমত থাকা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে একতা রয়েছে সাহাবা একরাম ডিমত করেছেন না অনেক মাসলা মাসাইলে দেখবেন যে ডিমত রয়েছে ইবনে মাসুদ রুকুতে যাওয়ার আগে তিনি হাত তুলতেন না আবদুল্লাহ ইবনে আমার সহ প্রচুর সাহাবা একরাম রফে ইয়াদাইন করেছেন সেটা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় তারা বাই বাই ছিলেন বদরের যুদ্ধেও ছিলেন উহুদে ছিলেন হুনাইনেও ছিলেন এক বাই এক বর্তনা খেয়েছেন সফর সঙ্গী ছিলেন এক ঘরে বসবাস করেছেন আল্লাহ রসুল ইসলাম মসজিদেও বসছেন কিন্তু এবাদতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভিন্ন মতটাকে তারা অনুসরণ করেছেন এর এই ভিন্ন মতের কারণে কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয় নাই মত পার্থক্য হয়েছে আজকে আমাদের মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পারি যে আমাদের মধ্যে মত বিরোধ হয়ে গেছে আমরা একটা মাসলা সামনে রেখেই আমরা বিরোধিতা করতেছি এবং আমরা এখতিলাফ হতে পারে আর কামরুল ভাই আপনি একটাকে পছন্দ করতে পারেন আমি অন্যটাকে পছন্দ করতে পারি যদি সেটা হাদিস তারা প্রমাণিত হয় আপনি যে কোনো একটা মত আপনি অনুসরণ করতে পারেন আপনি যদি বলেন যে আমি আসরের নমাজ আউ্বা লাগতে পারবো আর আমি যদি বলি যে না আমি হানফি মাধবকে অনুসরণ করে আমি থাকির করে পড়বো লেটে করে পড়বো দুটা তো প্রমাণিত হাদিস তারা প্রমাণিত যে কোনো একটা আপনি অনুসরণ করতে পারেন এটাকে সামনে রেখে মত পার্থক্য হতে পারে 
মত বিরোধ হতে পারে সিম্পলি আমি যদি বলতে চাই আপনি বলছেন ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকতে পারে বাট ডিফারেন্স অফ অপিনিয়নের কারণে ডিভিশন করা যাবে না ডিভিশন করা যাবে না ওকে এক্সেলেন্ট থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আমি প্রিয় দর্শক আমরা যখন আলোচনা করে থাকি ইসলাম এসেনশিয়াল অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রোগ্রামে আলোচনা করে থাকি ডেফিনেটলি আওয়ার ইন্টেনশন ইজ নট টু অফেন্ড এনি ওয়ান বাট মূল উদ্দেশ্যটি হচ্ছে আর এই মেন অবজেকটিভ স্পেশালি অফ ইসলাম এসেনশিয়াল হচ্ছে যে এখান থেকে যে স্পিরিচুয়াল গাইডেন্স দেওয়া হয় স্পেশালি বাই কোয়ালিফাইড স্কলার তাদের কাজই হচ্ছে আমাদেরকে নাসিহা দেবেন রিমাইন্ডার দেবেন আমাদেরকে এনকারেজ করবেন কীভাবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যেগুলো আমাদেরকে কাজ করতে হবে হালাল যাকে আমরা বলি ওইটার সাথে আমাদেরকে থাকতে হবে এবং যেগুলো হারাম কাজ আছে ওর থেকে আমরা দূরে থাকতে হবে ইটস ডেফিনেটলি অ্যান্ড ডেফিনেটলি ফর শো নাথিং এগেনস্ট এনি পার্টিকুলার কমিউনিটি সোসাইটি ও এনি পার্টিকুলার বিজনেস হোপ দ্যাট ইজ ক্লারিফাইড বাট যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা থাকে ডেফিনেটলি আপনারা করতে পারেন ও টু ওয়েট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান পাশাপাশি যদি ইমেলও করতে পারেন আই এইচ সি এইচ এস ইউ কে ডট টিভি আমরা কিন্তু অনলাইন আমরা কিন্তু অনলাইনেও আছি ফেসবুক পেজে লাইভ কিন্তু আছি এই মুহূর্তে আপনার যদি প্রশ্ন করতে পারেন দেন প্রশ্ন যদি করতে চান তাহলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান লিভ আস ইউর কমেন্ট বিলো অন আর ফেসবুক পেজ অ্যান্ড অফকোর্স ফর রিপিট প্রোগ্রাম দিস ওয়ান বি পসিবল সো ডু চেক ইউর ইপিজি অ্যান্ড অফকোর্স ফিউচারে আমাদের ভিডিও আপনি দেখতে পারবেন নট অনলি অন ফেসবুক বাট অফকোর্স অন আর ইউটিউব চ্যানেল না কলেজ যাওয়ার আগে আর কিছু কিছু আমরা ডিসকাশন করিনি লাইফ অফ প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিষয়ে আমরা ডিসকাশন করেছি বিজনেস নিয়ে আমরা ডিসকাশন করেছি ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন নিয়ে এখানে আর একটা জিনিস হচ্ছে জন্ম তারিখ এইটা নিয়ে আমাদের কিন্তু অনেক এগেন উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন মেজরিটি অফ দি পিপল দ্যাট উই নো উইদ ইন আর সোসাইটি আমাদের সারাউন্ডিংকে বারোই রবিল আউলের সাথে খুবই বেশি আমরা পরিচিত আপনি যদি একটু ক্ল্যারিফাই করতেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কি আদৌ বারোই রবিউল আউ্লি জন্মগ্রহণ করেছেন না এখানেও কিন্তু ভ্যালিড ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন রয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন এই বিষয়ে ওলামা ইকরামের মধ্যে ইজমা রয়েছে ঐক্যমত রয়েছে কারণ হাদিস তারা সেটা প্রমাণিত আল্লাহ রসুল সাল্লাম সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে আপনি রোজা রাখেন কেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন জায়কা ইমনগুলি তুফিহি আমার এই দিনে আমার জন্ম হয়েছে লিহাদে আমি রোজা রাখি এটা তার প্রমাণ হয় যে তিনি সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন স্পষ্ট হাদিস তারা সেটা প্রমাণ প্রমাণিত দ্বিতীয় আপনি পেলেন রবি উল আউ্ল রবি আইনিল আউ্ল আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছি এই মাসে জন্ম হয়েছে এবং এই মতটা হচ্ছে অধিকাংশ লামা ইকরামের মত যদিও কয়েকটা মত আসছে যে রবিউল আউ্ল মাসের বাইরেও তার জন্ম হয়েছে তবে মাস নিয়েও আপনার কিছু এখতলাফ থাকা সত্ত্বেও যেটা মশহুর সেটা হচ্ছে যে রবিউল আউ্ল মাসে তার জন্ম হয়েছে প্রসিদ্ধ যেটা এবং কোন বৎসরে জন্ম হয়েছে সেটা নিয়েও ইজমা একমত রয়েছে যে তিনি মানে আপনার যেটাকে এলিফেন্ট ইয়ার অফ দ্য এলিফেন্ট বলা হয় তো এই বৎসরেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ঈসাই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন আচ্ছা তার মানে আপনি এতটা ক্লিয়ারিফাই করলেন হোয়াট অ্যাবাউট মারা গেছেন তো আমরা কি কী বললাম এখানে আমরা মাস বললাম ডে বললাম বৎসরে বললাম কিন্তু কোন দিনে সেটা হয়েছে মানে তারিখ যেটা তারিখ নিয়ে আপনার ইমাম বই হাকি দালা ইলুন নবুয়া কিতাব মশহুর কিতাব দালা ইলুন নবুয়াতে তিনি কয়েকটা মত নিয়ে আসছেন এবং মত সেগুলো বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন সবচেয়ে মশহুর যেটা প্রসিদ্ধ হচ্ছে বারোই রবিল আউ্ল মশহুরের অর্থ কিন্তু সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ নয় সবচেয়ে মশহুর যেটা তিনি বলতেছেন সবচেয়ে বিশুদ্ধ হচ্ছে আট তারিখ ইবনুল কাইম তিনি বলছেন নয় তারিখ কেউ বলেছেন ইয়ে অন্য তারিখ দিয়েছেন চারটা পাঁচটা মতো মত তবে বারোই রবিউল আউ্ল সবচেয়ে মশহুর যুগ যুগ ধরে সেই রকম আসছে বল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ যাচ্ছি নেক্সট কলার কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আমি <laughs> অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মুরব্বী কলার ফোন করেছেন জি মহতরম অজু করার সময় আপনি তো প্রথমে নিয়ত হল অজু করার লাগে ধারাবাহিকতা মেনটেন আপনি করবা অজু করার সময় কোনো বিশেষ দোয়া কোনো বিশুদ্ধ হাদিসও পাওয়া যায় না আমরা যেটা দেখি অনেকে খরোইন এবং অন্য বইয়ের মা অনেক বইয়ের মাঝে পাওয়া যায় বিসমিল্লাহিল আলিউল আজিম আলহামদুলিল্লাহ আলা দিনুল ইসলাম আল ইসলাম হাকুন ওয়াল কুফরু বাতিলুন এরকম একটা দোয়া ফরোয় কথাগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর 
কিন্তু আল্লাহ রসুল সাল্লামে অজু করতে গিয়ে এই দোয়া কোনো দিন ফরসই না কোনো বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এই দোয়াটা প্রমাণিত নয় যে এই স্থানও ফরা দরকার আপনি এই দোয়াটা যে কোনো সময় ফরতে পারেন তবে অজু করার ফরে আপনি আশাদু আল্লাহ ইলাহ লাহু আপনি ফরবা শাহাদা ফরবা আল্লাহ জাল নিমিন তাওয়াবিন ও জাল নিমিন আল মতাহিরিন এই দোয়াটা আপনি করবা আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আশাদুল মত আপনি কলিমা শাহাদা ফল্লা এবং আল্লাহ জাল নিমিন তাওয়াবিন ও জাল নিমিন আল মতাহিরিন এই দোয়াটা আপনি ফরবা এবং তৈলুকে প্রমাণিত তিরমিজি শরীফর হাদিস তারা প্রমাণিত যেহেতু যেহেতু উনি মুরব্বীও না হয়তো মনে প্রশ্ন আসতে পারে নিয়ত কি মুখে বলবো না উচ্চারণ করবো না মনে মনে ওযু করার আগে আপনি না ওয়াইতুয়ান আতাওয়াদদা লিরাফিল হাদাতি ওয়া ইস্তিবাহাতাল লিসসালাতি ওয়া তাকারুবান ইল্লাল্লাহ না ইগো আপনি আপনি ইরাদাতুল কালব আপনার মনে যখন আপনি নিয়ত করিল্লা যে আমি ওযু করতাম যথেষ্ট আল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়ার পরবর্তী কলার কি আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আমরা শুনছি আপনাকে আপনি লাইভে আছেন ইসলাম এসেনশিয়াল অনুষ্ঠান জি প্রশ্ন করুন অনুরোধ করব যদি কাইন্ডলি টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে সরাসরি টেলিভিশন টেলিফোনের মাধ্যমে যদি আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি প্রশ্ন করুন বলা আছে হুজুর জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি প্রশ্ন করুন জি 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 হুজুর ওম ও যে আমার হুজুর একটা দোয়া কইছিল হুজুর দোয়া বড় সুন্দর দোয়া ওটা ফার্স্ট মিনিট বা দাসে ফোন যখন আমি রেকর্ড করে দেব মোবাইলে ইনশাআল্লাহ তাহলে তো কোন বইয়ে মিলবো অজিফাত মিলবো নি পড়েন <laughs> নাই <laughs> <laughs> আমি যেটা বলেছি যে আমাদের দেশে যেটা প্রচলিত অজু করতে গিয়ে অনেকেই এই দোয়াটা পড়েন বিসমিল্লাহিল আলিল আজিম ওয়ালহামদুলিল্লাহি আলা দিনিল ইসলাম আল ইসলাম হাক্কুন ওয়াল কুফর বাতিলুন এই এই দোয়ার কিন্তু কথাগুলো খুবই সুন্দর আপনি সেটা অন্য সময় আপনি পড়েন আপনি ঘুম থেকে উঠেও পড়তে পারেন ঘুমানোর আগে যে কোনো সময় আপনি পড়েন অজুর সময় আপনি সেটা পড়বেন না এই কারণে এটা কোনো বিশুদ্ধ হাদিস তার প্রমাণিত নয় তার মানে এমনি চাইলে আপনি পড়েন ওকে কোনো বাধা নেই ওকে জেনারেলি পড়তে পারেন বাট স্পেসিফিকলি মাখসুস করে পড়ার কোনো মানে আদেশ আছে বিধান নাই বাবা ওকে थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट কলার কে আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আহলা জি প্রশ্ন করুন জি আপনি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি টিভি ওলমচারে কমাইয়া প্লিজ টেলিফোনের মাধ্যমে টেলিফোন ইউজ করিয়া মাত্র ক্যামেরা লাগে डायरेक्टली জি প্রশ্ন হরকা আচ্ছা হ্যালো জি আমরা হুনিয়ার আপনি প্রশ্ন হরকা প্লিজ সুবিধা আমি আমার লাইব্রেরি নিয়া উমরা যাওয়া নিয়া তো ছিলাম অনেক আগে তারপরে তো ফ্রেন্ড আমি বিভিন্ন কথা বলল ওন ওর ওয়াইফার সাহস করল না আর কি ওকে যে তোমার লাগি ওন আমার এটা কি ব্যবস্থা আছে আমি আপনার চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনি যদি মান্যত না করেন তাহলে আপনার বদলি উমরাও করার দরকার নাই আপনার কোনো কফারা কোনো পেনাল্টি আপনার দিতে হইত নাই ও কারণে যে আপনি মান্যত করছেন না আপনি শুধু ইরাদা করছিলা যে আমি উমরাত যাইম কোভিডের কারণে ওই তো পারে এবং শারীরিক অক্ষমতার কারণে ওই তো পারে আপনি মাজুর হইতে পারেন অসুস্থ হইতে পারেন লিহাজা আপনি যাইতে পারে না কোনো বাধা নাই আপনি নিয়ত করছেন ফাররানা শারীরিক অক্ষমতার কারণে ইনশাআল্লাহ আপনার আল্লাহ আপনার সোয়াব দিবা এবং আপনি জানেন যে কেউ একটা বালা খাজন নিয়ত করলে আল্লাহ অলরেডি তার একটা সোয়াব তার নামায় আমলের মাঝে লিপিবদ্ধ করে রাখুন অতএব আপনি পজিটিভ থাকুক দোয়া করুক আল্লাহ যেন আপনারে আমারে সকলে হজ এবং উমরা করার তৌফিক দান করুক আপনি এখানে দুটো শব্দ ইউজ করেছেন ইরাদা এবং মান্না পার্থক্যটা কি না ইরাদা মানে ইন্টেনশন থাইন করছিল নিয়ত করছেন যে আমি একটা বালা খাজ করমু কিন্তু কেন কোনো কন্ডিশন আনছেন না মান্য তো ওই সময় করো যে আল্লাহ আমি তো অসুস্থ আর যদি আপনি আমার সুস্থতা দান করেন তা আমি ওয়াদা করলাম আমি হসম করলাম যে আপনি যদি আমার সুস্থতা দান করেন আমি একটা উমরা করছেন তার এখানে মান্যত নাই যে একটা নজর যেটা বলো যদি মান্যত করে থাকেন তাহলে আর যদি ফারুন না তখন তাইন কফারা দিতে আলোচনা করব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা হচ্ছে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আসছিলেন 
আমাদেরকে অন্ধকার থেকে নিয়ে আলোর দিকে নিয়ে যাবেন সেটা হতে পারে আমরা সেই কাজটা করতে পারবো আমরা আলোর দিকে আসতে পারবো যখন আমাদের মধ্যে ইত্তেহাদ একতা চলে আসবে আল্লাহ রসুল ইসলামের যদি অনুসারে আমি নিজেকে দাবি করি তাহলে আমি এই একতার কাজ আমাকে করতে হবে গালাগালি করা যাবে না মারামারি করা যাবে না আল ইন্নাম আল মুমিনুনা ওহ এখুয়া আমরা বাই বাই হয়ে যাই একজন আরেকজনের সাথে ভালোবাসা সেটাকে বৃদ্ধি করার কি কী কী উপায় আছে সেটা একটু আমরা লক্ষ্য রাখি বিজনিল্লাহ তালা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামের এই সুন্নাকে আমার শুধু আমার সুরতে নয় সেটাকে আমার সিরতে নিয়ে আসতে হবে আমার কথার মধ্যে আমার কাজের মধ্যে আমার রুজির মধ্যে আমার বাচ্চার সাথে আমার সম্পর্ক সমাজে যে দায়িত্ব রয়েছে আমার মসজিদে জীবনের সব স্থানে সুন্নাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবি নিল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আজই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আগামীতে আবারও ইনশাল্লাহ আপনার সঙ্গে দেখা হবে কোনো অন্য প্রোগ্রামে বারোকুল্লা অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠান শেষ করার আগে প্রিয় দর্শক জাস্ট একটু রিমাইন্ডার আমাদের শেখ বলেছেন ইউনিটি হচ্ছে আর প্রাইমারি গোল অফকোর্স আমাদের ইউনিটির মধ্যে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন থাকতেই পারে বাট যেটা আমাদেরকে করতে হবে না সেটি হচ্ছে আমরা ডিভিশন ক্রিয়েট করতে পারব না সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল আমাদের ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন ভ্যালিড ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন ফ্রম ডিফারেন্ট ভ্যালিড স্কুল অফ থট থেকে আমাদের থাকতেই পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যেটা করা যাবে না শেখ বলেছেন ডিভিশন করা যাবে না দ্যাটস নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা আলোচনা করেছি আমাদের কিন্তু বিগার প্রবলেম আছে উই হ্যাভ টু লুক এট দি বিগার পিকচার আমাদের কি ইউনাইটেড থাকতে হবে টু defeat the issues and challenges that Muslim face not only in this country but also internationally. Among important thing number hotse, Judy Amal Motoshati Kyoji now many thagan kuno within Judy Korajai discussion about the academic discussion about the we can utilize those platforms. Otherwise let's leave these to the scholars and especially Amadar Sheikh Bulletin, Judy Kuno Bishoy knowledge na thake, let us not get involved or indulge in any activities Jakanyaro misunderstanding create hoy. Aji Pojunte Agamushani Avara Dakabe until next time Subhanakallah Muhammad نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته